ఈరోజు మనం అనూస్ వన్ డే వన్ క్రాఫ్ట్ అండ్ కుకింగ్ లో యాస్పరాగస్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సింది యాస్పరాగస్ వన్ బంచ్ ఒక క్యారెట్ పెసరపప్పు వన్ ఫోర్త్ కప్ పచ్చిమిర్చి మీ స్పైస్ లెవెల్స్ కి తగినంత అల్లం చిన్న ముక్క కొబ్బరి కూడా మీకు ఇష్టమైతే ఎక్కువ వేసుకోండి లేదు అంటే తక్కువ వేసుకోండి ముందుగా నేను ఈ పెసరపప్పుని కడిగేసుకుని ఒకటి రెండు సార్లు నానబెట్టుకుంటాను మన యాస్పరాగస్ ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకున్నామండి వెరీ స్మాల్ క్యూబ్స్ కింద క్యారెట్ ని తురుముకుని పెట్టి మీద ఒక బాండి పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసుకుని అది హీట్ అయిన తర్వాత పోపు సామాన్ వేస్తున్నానండి ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చనపప్పు ఎండుమిరపకాయలు ఇంగువ దానికి నేను కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను మనంతా బ్రౌనిష్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి వచ్చేస్తుందండి ఇప్పుడు నేను మనం దీంట్లో యాస్పరాగస్ ని యాడ్ చేసేస్తున్నాను సో దీన్ని ఇప్పుడు పసుపు ఉప్పు యాడ్ చేసిన తర్వాత తిప్పేసుకుని ఒక లిడ్ తో కవర్ చేసేసుకుంటాము టూ మినిట్స్ మగ్గనిద్దాము టూ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో మనం క్యారెట్ యాడ్ చేసేస్తున్నాము సో రెండు కలిపి తిప్పేసుకుని మనము లిడ్ తో కవర్ చేసేసి త్రీ ఫోర్త్ కుక్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేద్దాం కూర మనకి త్రీ ఫోర్త్ కుక్ అయ్యేలోపు ఒక స్మాల్ మిక్సీ జార్ తీసుకుని దాంట్లో కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి అల్లం ముక్కలు ఈ మూడు వేసేసుకుని గ్రైండ్ చేసేసుకుంటాను అల్లం పచ్చిమిర్చి కొబ్బరి గ్రైండ్ చేసుకుంటే ఇలా వచ్చింది నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు అండి చూస్తున్నారు కదా ఇది కంప్లీట్ గా నానిపోలేదు హాఫే నానింది సో మనం కూర హాఫ్ కుక్ అయిపోయి హాఫ్ మిడిల్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ సగం నానిన పెసరపప్పుని మనము కూరలో యాడ్ చేసేసుకోవాలి పెసరపప్పుని కూరలో యాడ్ చేసేసానండి ఎప్పుడైతే మీరు పెసరపప్పు యాడ్ చేస్తారో కూరలో ఇమీడియట్ గా కూరని సిమ్ లో పెట్టేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి మీరు కుక్ అంతా సిమ్ లో చేసుకోండి మన కూర త్రీ ఫోర్త్ కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో నేను అల్లం పచ్చిమిర్చి కొబ్బరి కలిపి పెట్టుకుని పేస్ట్ ని యాడ్ చేసేసాను దీన్ని ఇప్పుడు లిడ్ తో గానీ ప్లేట్ తో గానీ కవర్ చేసేసుకుని కంప్లీట్ కుక్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేస్తాను మేక్ షూర్ ఎవ్రీ టూ మినిట్స్ కి మీరు తిప్పుకుంటూ ఉంటండి లేదు అంటే ఇది అడుగంటేస్తుంది సో మన కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇంకా తీసేసుకుందాము యాక్చువల్లీ ఇందులో పెసరపప్పు గనక మీరు కంప్లీట్ నానబెట్టిన తర్వాత వేశారు అంటే మాత్రం కూర ముద్ద ముద్దగా వచ్చేస్తుందండి ఎప్పుడైతే హాఫ్ నానిన తర్వాత మీరు యాడ్ చేసుకుని కూరతో కలిపి కుక్ చేసుకుంటే మీకు కూర మాత్రం చాలా పొడి పొడిగా మంచిగా వస్తుంది సో మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనము బౌల్ లోకి తీసేసి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అంతేకాదండి మరిన్ని మంచి రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్